ule mwanaume alitoroka tukakutana siku moja akaniambia ni mimi lakini ujue huyo umeoa alikuanga bibi yangu ndiye mwenye watoto wako ushago lakini ujue hapo uko na mgogoro sasa <laughs> ndio najua hali yangu watoto wakaniuliza dadi unalia nini nikawaambia mimi silini majaribu Just six months into his marriage with his wife, Anthony Nganga discovers that his wife is cheating on him. But that was just the beginning of the troubles that shook and rocked his marriage until he decided to seek help. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Nganga's story. Tombi majina yako na kule unatoka. Eh mimi naitwa Anthony Nganga. Na ni mzaliwa wa Muranga. Okay. Kandara kijiji naitwa Karima Mwaro. Huko ndo nganga alisomea. Huko ndiye alisomea Karima Mwaro Primary School. Si kuendelea sana, nilienda mpaka Stand 8. Okay. Hapo ndo ilifika. Mhm. Ulifika class 8 alafu ukasema eh class 8 ni wazazi wako na uwezo wa kunipeleka mbele. Okay. So instead of kuendelea na masomo uliopt kufanya nini? Eh after nimemaliza masomo. Eh kabla nimalize hiyo masomo mimi uh-huh. nilianza kupitia hali ngumu nikiwa mtoto mdogo uh-huh. kama kuchukua babangu alikuwa anafanya kazi kwa kanjo akasimamisha kazi ile uh-huh. tukakuwa na hali ngumu sana tukiwa familia mzima ndikuwa nauza majani na katakata nauza tunapata chakula ya kukula. Wewe ndio ulikuwa first. Eh mimi ndio nilikuwa na wanagojea na niko shule. Nilianza nikiwa start 4. Mm-hmm. Tulikuwa watoto sita. Sasa Mungu akachagua mmoja hapo akasema huyo ndiye atakuwa akitafutia wengine chakula. Nilikuwa na beba majani sometimes wakati wa soko wa pahali panauzwa ngombe na beba majani si hata hii kamba. Hii mm-hmm. kamba nimepita hivi. Naenda na natoka kutoka mpaka hapa mweki mpaka kama roosters ukimebeba hiyo majani ni mzito mm. unapeleka pale unauza tunapata chakula mm-hmm. e, hapo ndiyo maisha ilianzia kuwa ngumu kwangu mm. mimi sijawahi sherekea maisha nimekuwa tu challenges after challenges after challenges ulijipata aje Nairobi Nairobi mm-hmm. nilimaliza class 8 kuna pasta anaitwa Reverend Rufus nampenda sana hata ndiye amenilea kwa kiroho nikiwa katoto kadogo mm wakati nilitoka study eight nikuja kwake nikaanza kufanya vibarua za kupika hoteli hivi nasaidia wazazi nyumbani mm-hmm. nikawashikilia vizuri sana nikasema sasa sitaki kuajiriwa tena nikatafuta kazi yangu nikaweka pale season ya machapati chapati nikaanza na chapo nikaenda hivyo Mungu akabariki ile kazi nikaweka magedheri mm-hmm. nikaandika sasa watu wow. maisha ikakuwa mzuri sasa Eh. Mm-hmm. Mm. So kulienda jindo kupata nani? Kulienda hivi, huyo mdosi wake alikuja akaanza kununua hapa kwenye my wife alikuwa amefanya anafanya kazi ya house girl. Uh, akaanza kununua hapo. Kununua hapo na muangalia hivi nasikia ni muongeleshe lakini ile uoga si huyo ndiye alikuwa wa kwanza ta wa mwisho <laughs> leo. Si kwa na ile uvumilivu ya kuongeleshea mtu. So mm-hmm. alikuwa akinunua hapo karibu miezi sita akaonyeshwa na mdosi nunuange hapo so nikakaa akafukuzwa kwa ile kazi nikamuona ako na siku tatu nje wow. nilikuwa na hizi blanketi za masai asubuhi jikulikuwa na baridi nilikuwa najifunika nazo nikamuuliza kwa nini unatetemeka hivyo akakuta akakuja kitu saa kumi na moja mm. akaniambia mimi niko sawa mm. ai nikamwambia hauko sawa saa kumi na moja nini unafanya nje akaniambia pana mm-hmm. niko sawa nikampatia ile blanketi na tulikuwa tunapika chai hapo asubuhi akakunywa tena akaenda. Kuenda akachukua bimdosi wake akakuja akaniambia ule msichana wangu umemuona nikamwambia nilimuona asubuhi na mapema kwani shida iko wapi? Hapana nimemfuta kazi. Namwambia aende nyumbani lakini sijamlipa pesa yake. Nikamuuliza na wewe unawezaje kufukuza mtu kazi na ukose kumlipa? Ah mimi nikawacha wasichana wa kazi. Nikaanza kutafuta ule msichana nikateremka hivyo sizo nivyo nikimtafuta si kumuona lakini Mungu ni mzuri saa saba akajirudisha mm-hmm. hapo nikamwambia kwa nini uniambii ulifukuzwa kazi unajua tunafaa tufistaki huyo mdosi jua angefaa kulipe ndio yeah. uone fair uende kwa nini wasichana kuachilia hivi kwa barabara sio mzuri mm-hmm. sasa mimi na mimi nikamwambia tutaenda kwangu kwa 
kwanza akaniambia hata kurudi Shago wacha atafute kazi pale pengine nikamwambia ni sawa jumii nilikuwa nimeokoka ile wakati kabisa hata saa hii nimeokoka sijanguka mimi mm. nikamwambia tutakuwa kilala hapa kwa kiti kabla upate kazi tukamaliza wiki moja he, ya pili mm-hmm. anaraka kwa kiti ya tatu ya ine, mm-hmm. nile aliniambia tunakaje kwa nyumba kama sister sister na brothers yeah, na brothers ile tu sinajua mwanaume ya crucial box ni rahisi mm-hmm. mimi nikaingia box lakini mimi si kumkatia ile kusema na kutaka na kuo yeye ndiye alifanya ni ndiye alisema ati anataka ni atituwezi kaa kama sisa. sasa marriage ilikuja aje ilikuja hivyo mm. mm. tunamkaanza kuishi pamoja na tukaanza kuishi haya kabla pate mimba alikuwa ameolewa kwingine ku, kuna bwana ako huku alikuwa ameolewa kwingine nikapigia simu na jana nikamwambia huku unawachanga bibi yako akizurura sasa tumekupigia simu kuja sasa uwashika uwa, ukutilie mimi kuingia kwa nyumba he nikakuta mjamaa ametoa ako first shirt iko pale ako first tupu lakini jashwa kona ja kuingia nikafungua dirisha juu kuna venye hiyo maneno ikifanyika kuna venye hukua tuseme ukweli nikafungua nikamwambia kwa nini zidirisha mfunguanishi nikamuliza he nani mwenzangu na roho safi sana kwani Deborah uniambi kuna mgeni what umempikia chai nika, nika lazima unyenyeke uwezi pigana kwanza ama utoe vita kama hujui ni nini akaniambia pana huyu ni semeji yangu na kwa nini semeji hujaniambia uj, hujaniambia semeji yako hapa at least hata nikuja na kasoda kunywe kwenda ndani hivyo kuweka jacket chini semeji akatoroka aliteremkia chini mbio nikamuliza kwani kwa nini kwa mtu ametoroka hivyo kiasi hicho hii nikamwambia Mungu wangu mm-hmm. sasa hii sasa sijui ni aje nikanyamazia na nikatupa na haumkugombana atukugombana nikuulize ilikuwa muda gani after kuingia kwa marriage after me moving pamoja ndio sasa ako na miezi sita ndio wanaanza kukucheat mm, kukunicheat eh. sasa uh-huh akazurura sasa akazurura naambia na watu sasa nikawaambia watu mimi msiniambie tena acha nani na mimi haya sasa amepata mimba ya haka kasichana haka kakubwa umeona hapa sasa hapo anachita na chita na chita nikamwambia unajua ni makosa kuchiti ukiwa na mimba hivyo na damu zingine na huko sasa ni nini ama si uko sawa na muliza akaniambia sisi ni waluya adoshe kangi he kukaka ule mwanaume alitoroka tukakutana siku moja akaniambia ni mimi lakini ujue huyo umeoa alikuanga bibi yangu ndiye mwenye watoto wako shago lakini ujue hapo uko na mgogoro nikamuliza ya nini huyo am, a, alikuwa na ni cheat akaniruka mbele akaniuliza na ni mimi nilikuwa kwako ile siku Nikamuliza na sasa unaongelea kuhusu Debora Viba sorry nimemtaja umemuongelea vibaya na we ulikuwa kwangu na ukatoroka kwa hivyo ulikuwa unafanya ni si niku si hiyo maneno tu mlikuwa mnafanya hapana mm. alikuwa bibi yangu Nikamwambia sasa tutafanya aje si muende tu twende tu mchukue mwende na hiyo mimba nipeleke wapi kwa nini ulikuwa unakuja kula na bibi yangu akiwa na mimba So nikatoka hapo haya huyo mtoto wa kwanza akazaliwa wa pili mm-hmm. tukaenda akapata mimba ya pili sasa nikamuliza huu mtoto wa pili unakuwa na yeye ni siko na watoto wa ushago siwache tuendee wale tuwale ako na ngapi ushago alikuwa ameniambia kona watatu lakini wakati nilifanya bath ilikuwa kubwa huku kwa hii plot kule juu mm-hmm. alikulikuja watoto wanne four children kwa hivyo ukihesabu hawa wawili mm-hmm ako na sita sasa saa hii sasa na huyu wa kijana ako na watoto wangapi saba wow. mimi ni kama nilikuwa nimefunikwa macho hiyo wakati sasa siku anamuliza kitu yoyote ulikuwa una choose kunyamaza kwa nini eh, kunyamaza tu na nyamaza kwa nini do? mimi hiyo ndio ilinikula kunyamaza mm. open haya, vita haya spend vita brother zangu wakikuja kutembea na wafanyia madharau mm. wa, kwanza ananifanyia madharau ananiambia pika sijapika na wakati huo nimefanya shopping kuna kila kitu kwa nyumba ninapika maji kuna sometimes sitapotea brother yangu tunaenda kuchota na yana ni usiku tumefika saa za usiku tuone ya kuoga ni furima nguo nimeanza sasa hata kufua manguo ya watoto 
anaenda kulewa sasa anakuja kunigongea mlango saa tisa mimi nimeingia saa tano ndio hizi maguo zangu sina za kuvaa kesho nafua mpaka Unenda za watoto job. na naenda job so nikapitia hali ngumu nikimuuliza swali ananiambia utanifanyia nini kuvumilia hiyo ndio ndio tulitoka hapo tukaenda nini tukahama tukaenda Rwai sasa Rwai hapo ndio amechangamka bahari na shiko na nikimkuta na mtu najua kuna ile mwanamume anasikia vibaya kenda kulizia kimjamaa kimetoshana hivi kinakuunda haya aki... mkuu unapigwa na boyfriend wake eh kwa barabara kwa barabara nilikuwa napigwa hey. kutoka hapo nika akaniachia watoto aka, aka, akaenda akabeba watoto nikasumbuka mtoto analia analia hii kitovu inatoka sina cha kumpe kwa jirani namwambia unaweza niwekea hata kachai kidogo nakonga kwa jirani nipe tu mtoto amelala njaa sasa huyu mtoto wa miezi tatu sasa atakula mapema uliachiwa mwaka mmoja na pia miezi tatu miezi tatu unaona venye mtoto huswagio ugali yanapondapondewa apatiwe mimi nilikuwa nampatia ugali tukikula nampatia na kasupu hivi hivi mtoto akaanza kuumwa na tumbo akaharibika mwili hmm. sasa amechinja na kaa sasa kosi ya kosi na maziwa ya kumpatia tuko hapo Rwai hmm. Nikimefukuzo sasa na miezi sita kwa kwa nyumba, kwa nyumba. sina pesa mm. nikamwambia mwenyewe kwa nini kwa nini unanifukuza na niko na watoto na kunanyesha kwanza wakati huo kulikuwa na mvua na unajua rwai matope mm. ilikuwa mingi akaniambia ah tokeni kwangu mmenichokesha e, sijini venye nilikuwa nimedhofika life yangu alianza kuniambia ati ati nini ati maiti iko uhai hiyo kitu sitawaisahau uko na shinda mpati ya kukula huyu ni mtoto anakufa na kagosi yako alafu na mimi niko maiti kwa uhai pole <laughs> wakati huo babangu anapigiwa simu anasema sijui nilikukataza kujukua watoto akipigiwa na watu wote anasema hapana huyo mtoto a, ananiwekelea ati hata nimemtumwai mtusi na mimi nimeleka kwa kanisa miaka yote sijai kwa sana na majirani wangu kila pahali mimi sijai kunywa pombe zenye ameaibisho na watoto wengine wetu wote venye wamefanya mimi nimesimama kwa wokovu miaka yote sasa kutoka hapo nikafukuzwa nikalala roho kama chokola na watoto na watoto Haya kuna siku nilishikwa na depression nikaanguka kwa barabara ni, nikakuta nimewekwa kando watoto wangu walikaa hapo na mimi hivi nimeanguka rwai hapa mm. hapo kwa barabara katikati na venye hiyo barabara highway iko busy mm. gari zinaniondokea lakini kwa muka nilikuta niko na elfu moja siji nani alimlisha kwa mfuko hiyo mm. wakati haya nikiwa njiro mm. he nikasimamisha kanisa nikioga hivi kamwili mm. nywele inakuwa makamasi Hey, nikamwambia mama mwingine rafiki yangu jirani kwani niko na kansa akaniambia kwani unaumwa hapana siumwa na pahali mm. lakini hapa nimeanza kutoka tunyegerera hivi tudogo tunyegerera na jikuna tu utamu tu rashes mm. hey, kwenda kwa bafu asubuhi kuosha mkichwa yangu hivi mm. nywele yote kwa karai pap huyo mama ndiye aliniambia nganga sasa hali yako iko mm. enda enda nini enda kesho hospitali hata kanisa utaenda mimi ndio nitaenda na watoto nikamwambia nitaenda nikavaa kofia zangu hii siku nyingine hii sasa sande zile vidonda sasa zimenona hii inatoshana na hivi lakini sio pati kubwa ni hii sasa e, nikaenda nini nikaenda hosi mapema sana na watoto daktari akaniambia ni wapi kuna kuuma nikamuonyesha nikamfunulia hapa hivi akaniuliza We. Usikuje kutuchezea hapa. Nikamuuliza na nini? Nimekuchezea na nini daktari na nimekuja nitibiwe. Kwa nini unajua shida yenu huwa hamfuatilii venye daktari anamwambia. Anamwambia nini? He, wacha kunikulia vako. Nikamwambia si kukulia vako. Kwa nini unaniambia hivyo? Sasa unajua. Eh, mimi sijui ni nini. Niambie kwa nini niko na kansa? Daju kansa inakula do hata kama niko nayo sasa nitapata wapi ya kutibiwa? akanembio sio kansa hiyo ni ukimwi aki nilianguka chini nikaanguka nikamwambia kwa nini umeniambia hivyo <laughs> 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 
sasa hii ndio najua hali yangu watoto wakaniuliza dadi unalia nini nikawaambia mimi sili ni majaribu babangu kupigiwa simu alisema ati hawa daktari niko ni maana wanataka kumkula pesa akambia na daktari ukimu ya haina nini haina kukula pesa kama ni kansa ni sawa kwa hivyo chukueni hawa watoto na kijana wenu wako hapa baba ya hiki tu ni kama iko stage ya mwisho mchukueni akasema sipigiwe nikapigia mama yangu naye akapiga kelele tunamchezea akinikamwambia naweza jiwekele na ukimu na najua nimeokoka nijiwekele na vitu kama hizo akaniambia ati 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 we ulizurura lini ulizua wow. nikamwambia by the way ni vizuri hivyo mnakataa mimi sijawahi zurura lakini kubalieni ndio tujue what next walikupima wakaconfirm kweli wakaconfirm mara ya kwanza ya pili ya tatu ya ine. sasa hapo ndio niliambia Mungu wangu nikikuta watoto wako nayo mimi mimi ni sitakubali sasa hizi reason yako ya kutaka kushare story yako of course ilikuwa kwanza usaidike mm. na tunaona kidogo usaidizi umeanza kuingia mm. nini imebaki ungetaka kuona ikibadilika kwa maisha yako kenye ningependa ikibadilika mm-hmm. ni au watoto wangu wakati walichukuliwa na baba yangu hapo nilikata story mm. wali wali aliwa, aliwa chapa sana e, nikawachukua nikaenda isili kwa sister yangu nikamkuta kitu sana za siku nikamwambia nimekuja nikaenda nikaanza kwenda kivibarua gikomba ya kubeba hii mizigo mizito at least naye huyu amewachilo na bwana yake ameleo pia na muluya mm. akumletangi kitu ni mimi sasa na msaidia na msaidia nikaona ako na vi, watoto wake wawili walikuwa wamerudishi ushago uh, baba yangu akawaleta na huku walikuwa wanasomea ushago juu nayo sister yangu awasaidi amerejesho kwake. Siona kuna watoto wawili na ini na ini mimba ako nayo iko kwa mwili hata sahi na hesabu masiku. Haya hao ni watoto wangu wawili, bwana yake. Kwa hivyo watoto wangu wawili, Waki watoto wawili. wake wawili, yeye, mimi na mzee wake tuko saba. Kwa hivyo hiyo ni unga inawachilio hapo na ujue kuna muluya eh. Mm. Haya. <laughs> Lakini na mimi nikasema ni sawa juu sahi nitaikubali. Juu niko kwa wenye ni nyenyekea. Nikamwambia mtanipe mwezi moja nikaanza kutafuta vibarua Mungu akafungua milango ninapata 400 mbacha niseme juu ukiwa pahali mgeni na unapata 400 mm. sio ni Mungu yeah. naenda napeleka zote hata siku lunch hata hizi madawa tunakunywanga ufai kunywa kama ukuni yeah. hata jana ndio nilikuwa nasema pahali nilikuwa hapo kwa saa nilikuwa nimekaa miezi saba sita sijawahi kula nyama hi sijai kula nyama hata kidogo lakini jana jana at least tulikula nyama wow. ni vizuri kusema kusema ukweli at least watu wameanza kukusupport mm, kuni support saizi uko una feel vipi hata mentally kwa sababu hizo vitu zote umepitia mm. kuchapwa ku struggle na watoto ukiona hata hakuna chakula hauna uwezo mm. mentally imekusap imeku imeku affect aje imeni affect pakubwa juu kuna la, kama last week hapo ndio nilikuwa nimefika mwisho. Ndio amua kuongea. E, nikaenda kanisa, nikaambia pasta, kwa nini Mungu amenifanya hivi? Na hata hii kanisa naosha, nitakuwa nikiosha, watoto wangu tutakuwa tukiamka asubuhi. Si ni, ni ya watoto nimekuja nao, na jaa kwa kanisa wajakula kitu kuanzia jana na asubuhi nimeamka kanisa mapema. Ndio mimi hata mimi afadhali angenyima tu, mm. lakini ashughulikie watoto. Mimi simwachi nampenda kabisa huyu Mungu wangu juu yali niumba hata nikamwambia hata Mungu unisikie hata ukiniacha mimi sikuachi e, sasa uchague maneno ni mawi usifungue macho fungua tu masikio na uangalie na huko tu unisikie Meskize. unisikie sasa nimeona amesikia at least maombi maisha imeanza kubadilika imeanza kubadilika tunashukuru Mungu mm. nanga na joy historia yako imekuwa ya uchungu sana hata kukaa hapa kurudia hiyo story na mm all that pain yenye ilikuwa inakuletea mm. umechukua nguvu nyingi sana mm. kujaribu kujieleza mm. ile mambo ambayo umeyapata mm. matumaini yetu ni kwamba kutakuwa na mkenya pale nje mm. atakubali kusimama na wewe mm. na watoto wako mm. wabadilisha maisha yako mm. na wa kenya ni watu wa karimu mm. wezi jua yes, kesho itakuwa vipi mm. but tuna hope kwamba next time tunakuja hapa kuangalia hali yako na ya watoto wako mm. utakuwa kwanza kabisa umepata nyumba mm na umeweza kupeleka watoto shule mm. na kitu kingine pia umetuliza akili yako mm. umeanza kusikia kama uko na peace mm. Mm. but kama unahitaji usaidizi mm. counseling mm. tunaweza kusaidia upate access to counseling yeah. just say the word mm. tuta, tuta support na yeah, mm. mm. 
and to you Kenyans who are listening to the story of Nganga, Mwona, the kind of pain he's going through. Mm. He has two children that are looking up to him. Mm. He is a man who's struggling to stand with these children no matter what mm. it takes. Are you there and you're willing to walk this journey with him? Mm. Can you reach out to him and support him and help him take back his kids to school and get a job that can at least enable him mm. to raise these children mm. without any challenges? Nanga mm. mm. na number again. Patan patan number he. Mm -hmm. eh, alafu. Mm -hmm wakipata hata kazi ya kiateka huko Nairobi <laughs> iko sawa itakuwa guaranteed umepata nyumba e, alafu na watoto watakuwa wataenda nitawapeleka shule uh -huh. vizuri uh -huh. na sasa nikiwa kwa hiyo kiateka uh -huh. alafu nitafute venye nitafanya uh -huh. juu sijafungwa unaona yenyewe unajituma e, tu uh -huh. alafu tena ningetaka waimbaji wenye wako na uwezo uh -huh. niko na nyimbo wajitokeze wenye wako na studio tu anisaidie uh -huh. Sana sana hata napenda kina size 8 sana. Hata tu niko na wimbo mmoja tunaweza fanya korabu. Ni kuja tu size 8 juu umebarikiwa mm -hmm. kuja tu ukae kama wewe ndio funguo mm -hmm. juu mafuta mimi na, na kupenda kabisa mkiwa na DJ Mo mimi tu naomba Mungu tu. Mm -hmm. e, na mpenda kabisa na mfuatilia huwa mnanibariki kabisa kuja tu wewe ndio ndio funguo yangu na Mungu atakubariki. Amen. Amen. That's so good. Yeah. Mmesikia kama mko na kazi pale mm. na mngependa ku reach out to him. Mm. Hiyo ndio namba anataka kuwapea yeah. wakati huu. Yeah. Mhm. Mm Aya 0796 216 127 0796 216 127. Itakuja jina gani? Itakuja Anthony Juguna. All right. Aya 0796 216 127. Alafu niko na wimbo iko Iko kwa YouTube, muende mu subscribes, Uhuru wa Kenya, mm -hmm. by Anthony Nganga, na naweza guza kidogo. Yes. Ya, ya. Tarehe shirini, mwezi wakumi, mwaka elfu moja, miatisa sitini na tatu, tulipata huru, raisi wetu kenyata, Pamoja na mababu wetu, walite sasana, wakati ule, raisi kenyata. Pamoja na mababu wetu, walite sasana, wakati ule. Alafu hiyo korasi ya mwisho inamalizia, <laughs> mwenyezi mungu. Pigana nao, wanaonyoshea Kenya yetu kidole. Pigana nao. Tunashukuru sana, mm. Anthony, kwa kukubali kushia story yako. Mm. Matumeni yetu kama kawaida ni kwamba tukirudi hapa next time. Mm. You know how we do. First of all, kimbeni kwa YouTube channel yake. Mm. Subscribe, like, share, comment. Mm. Please support him. Because mm. if he starts earning from that, mm. it's an extra, mm. you know something to help raise his children. Eh, nimesema Uhuru wa Kenya by Anthony. By Anthony Nganga. Eh. Such that name. Anthony Nganga is on YouTube mm. and please support him. Mm. And thank you so much mm. to Go Family for coming through for our guests. And even as we come here to plead with you to support him, mm. we do not forget to appreciate the people that you have supported in the past. Thank you so much for staying with us till the end of the show. <laughs> My name is Yvonne Kawira. Mm. Until next time, keep it chuko. <laughs>